কোরিয়ান স্কুলে সবাইকে স্বাগত গত লেকচারে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনেছিলাম আজকে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব বর্তমানে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি সব জায়গায় ব্যবহার করি বা ব্যবহার করে অভ্যস্ত তাকে আমরা দশমিক বা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম বলছি এই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো একটা পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এই পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটা কি সেটা আমরা একটু পরে দেখব তার আগে আমরা এটা বলে নিই যে আমরা ডেসিমাল সিস্টেম বলছি এই কারণে কারণ এখানে আসলে আমরা যে প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করি আমাদের প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতিতে সেটার সংখ্যা হচ্ছে দশ এবং সেগুলো কি কি সেগুলো আসলে জিরো থেকে টেন পর্যন্ত নাইন পর্যন্ত সরি এই হচ্ছে দশটা সিম্বল আমাদের এই জন্য এটাকে বলছি আমরা ডেসিমাল বা দশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি আর যদি আমাদের এরকম কোনো সংখ্যা থাকতো যেখানে আসলে প্রতীক বা চিহ্নের সংখ্যা দুইটা যেমন আমরা ধরি জিরো বা ওয়ান সেটাকে আমরা বলতে পারতাম দুই ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বা আমরা বাইনারি নাম্বার সিস্টেমটাকে বলতে পারতাম এখন আমরা আসি যে আসলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটা বলতে আমরা কি বুঝতেছি আমাদেরকে যদি আজকে বলা হয় যে একশো পঁচিশ এই সংখ্যাটা লিখতে আমরা সহজেই সবাই লিখতে পারবো একশো পঁচিশ এবং আমরা এটার এটাকে যদি ইন্টারপ্রিট করতে বলা হয় অর্থাৎ এই যে তিনটা চিহ্ন আমি লিখলাম এটা দিয়ে কী বোঝানো হয় তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারবো যে এটা আসলে একশো তার সাথে বিশ যোগ তার সাথে পাঁচ যোগ কিন্তু যদি আমাদের প্রাচীনকালে সেই মিশরীয় হায়োগ্লিফিক্স যারা ব্যবহার করতেন তাদের কাউকে যদি এই সংখ্যাটা ইন্টারপ্রিট করতে বলা যাইতো তাহলে এবং তাদেরকে যদি এই সিম্বলগুলো আমরা চিনাই দিতাম যে এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু তাহলে এই সংখ্যাটাকে তারা ইন্টারপ্রিট করতো কীভাবে ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফাইভ অর্থাৎ আট এটা তারা করতো এই কারণে কারণ তারা আসলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে জানতো না তাদের কাছে আমি এই অঙ্কগুলো আগে লেখি আর পরে লেখি আগে পরে লেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না তো আমাদের সংখ্যায় কিন্তু আগে পরে লেখার মধ্যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ আমরা যদি এই এই চিহ্নগুলোকে উল্টি এইভাবে লেখি ফাইভ টু ওয়ান তাহলে সংখ্যাটার মান পাল্টে যাবে এখন আমরা দেখি এই পজিশনাল সিস্টেমটা অর্থাৎ এই সংখ্যাটা আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা এখানে আর একটু লিখি ওয়ান টু ফাইভ আমাদের পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম অনুযায়ী ধরে আমরা আমরা এটা ধরে নিয়েছি যে এই সবচেয়ে ডান সবচেয়ে ডান দিকের সংখ্যাটিকে আমরা বলছি এল এস বি বা লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এবং সবচেয়ে বাম দিকের সংখ্যাটিকে আমরা বলছি এম এস বি বা মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এবং প্রত্যেকটা স্থানের জন্য একটা করে স্থানীয় মান আছে সেটা কীরকম যদি দশ ভিত্তিক সংখ্যা হয় তাহলে স্থানীয় মানটা ডান দিক থেকে যদি আমরা আসি প্রথম ডিজিটের জন্য হবে টেন টু দি পাওয়ার জিরো দ্বিতীয় ডিজিটের জন্য হবে টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান এবং তৃতীয় ডিজিটের জন্য হবে টেন টু দি পাওয়ার টু তাহলে এই সংখ্যাটার যদি আমরা মান বের করতে চাই তাহলে সেটা করার নিয়ম হলো দশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতিতে একটা ডিজিট আমরা নিব এবং সেই ঘরের স্থানীয় মান দিয়ে তাকে গুণ দিব এইভাবে করে প্রত্যেকটা ডিজিটের মান বের করে সেগুলোকে যোগ করব কীরকম তাহলে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে আমাদের ডিজিট এটার স্থানীয় মান কত টেন টু দি পাওয়ার টু তাহলে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু এবং তারপরে পরের ডিজিটটা কত ছিল টু তাহলে এটা যোগ করব টু ইন্টু টু এর এই ঘরের স্থানীয় মান কত টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান এবং তারপর ডিজিটা কত ছিল ফাইভ ফাইভ ইন্টু এটা স্থানীয় মান কত টেন টু দি পাওয়ার জিরো সো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে আমরা যদি যোগ করি তাহলে পাবো এখানে একশো বিশ এবং পাঁচ তাহলে হচ্ছে একশো পঁচিশ তাহলে এইভাবে করে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে আমাদের যে যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে যে সংখ্যাটা ব্যবহার করে অভ্যস্ত সেই ডেসিমাল সিস্টেমটা আসলে কিভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা ডিজিট ইন্টু সেই ডিজিটের স্থানীয় মান এইভাবে করে প্রত্যেকটা ডিজিটের যে ভ্যালু সেটা যোগ করলে আমরা সেই সংখ্যাটার ভ্যালু বের করতে পারি একটু আগে আমরা বলছিলাম যে এখানে নয়টা দশটা সিম্বল ব্যবহার করা হয় জন্য এটা ডেসিমাল সিস্টেম আমরা যদি দুইটা সিম্বল ব্যবহার করে একটা সংখ্যা পদ্ধতি বানাই পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম তাহলে সেটা হবে আসলে সেটাকে আমরা বলতে পারি বাইনারি নাম্বার সিস্টেম তো দেখা যাক যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে আমরা একটা সংখ্যাকে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করব অর্থাৎ কেউ যদি একটা এরকম সংখ্যা লেখে যে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটাকে আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রিট করব ঠিক আমরা যদি ডেসিমাল সিস্টেমের ব্যাপারটা বুঝে থাকি তাহলে আমরা জানি যে এটাকে আমরা বলছি লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এবং এটাকে বলছি মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এবং এরপরে আমরা এইটার এই সংখ্যাটার স্থানীয় মান যেহেতু এটা সবার ডানে আছে তাহলে এটার স্থানীয় মান হবে যেহেতু বেজ আমাদের এখানে দুই এটার বেজ হচ্ছে দুই আমরা জানি বাইনারি নাম্বার তাহলে এটার স্থানীয় মান হবে টু টু দি পাওয়ার জিরো এটার স্থানীয় মান হবে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এটা হবে টু টু দি পাওয়ার টু এটা হবে টু টু দি পাও
to the power 5. Achha. তাই যদি হয় তাহলে আমরা ডেসিমাল নাম্বার যেটা দেখছিলাম অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিজিট গুণন সেই স্থান সেই ঘরের স্থানীয় মানটা অর্থাৎ এটার যদি ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে আমরা কি কি লিখবো ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে জিরো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর হবে সেটা আমার যোগ করার দরকার নেই কারণ জিরো হবে এখানে আবার ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার থ্রি পরেরটাও যদি আমরা যোগ করি ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু এটা জিরোটা দরকার নেই তারপরটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে এভাবে যদি আমরা দেখি এটা হলো থার্টি টু এটা হচ্ছে আট এটা হলো চার এটা হলো এক তার কত হচ্ছে চল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তাই তো সুতরাং আমরা দেখলাম যে এই বাইনারি নাম্বারটাকে যদি আমরা ডেসিমালে কনভার্ট করি তাহলে এটা 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 মান দাঁড়াবে পঁয়তাল্লিশ তাহলে এইভাবে আমরা আসলে যেটা করতে পারি যে দুইটা চিহ্ন বা প্রতীক তিনটা চিহ্ন বা প্রতীক দশটা চিহ্ন বা প্রতীক ষোলোটা চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে যে কোনো ধরনের পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করতে পারি এখন সেই নাম্বার সিস্টেমগুলোই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যেগুলো আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে সুবিধা দেয় যেমন আমরা ডেসিমাল সিস্টেম খুব বেশি ব্যবহার করি কারণ ধরা হয় যে আমাদের আসলে যেহেতু দুই হাতে দশটা আঙুল এই দশটা আঙুল দিয়ে আমরা প্রথমে যোগ বিয়োগুলো করা শুরু করেছিলাম তো সেই কারণে ডেসিমাল সিস্টেমটা আমরা বেশি ব্যবহার করি এটা মোর ন্যাচারাল এবং আমরা দেখি যে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বাইনারি সিস্টেমটা বেশি ব্যবহার করা হয় কারণ এটা আমাদেরকে কিছু বাড়তি সুবিধা দেয় সেটা আমরা আলোচনা করব পরে ঠিক একইভাবে আটটা চিহ্ন নিয়ে আমরা অক্টাল সিস্টেমের কথা জানি এবং ষোলোটা যদি আমরা সিম্বল থাকে সেটা দিয়ে আমরা হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার গঠন করতে পারি এবং একইভাবে যে কোনো সংখ্যক সিম্বল নিয়ে আমরা নিজেদের মতো পজিশনাল নাম্বার তৈরি করতে পারি সুতরাং যদি আমরা সংক্ষেপে বলি তাহলে আসলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা নাম্বার সিস্টেম যেখানে প্রত্যেকটা সংখ্যার প্রত্যেকটা ঘরের একটা কোনো নির্দিষ্ট স্থানীয় মান থাকে এবং আমরা যে কোনো সংখ্যক চিহ্ন ব্যবহার করে নতুন নতুন একটা পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের কথা চিন্তা করতে পারি আজকে এটুকুই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ